来机场接我的弟弟。这边的机场其实比较小。<笑>都是看你怎么吃。大家好，今天我们来了一个叫阿拉美丁峡谷。我叫做苏努图，我是阿拉斯加。故事是这样的：，我的父母是从印度来的。当他年轻时，他是17岁，他是从印度来的。从他17岁、18岁，从16岁开始。Многие репрессированные переходили границу на Исакуле и были, значит, убежали через тропы горные в Китай. Что, вот снова с Мишей. Всем Михал. Что, как тебе? Как тебе тут вокруг? Очень красиво, и ветер приятный, с города но дышать намного тяжелее. Почему? Ну, кислорода не хватает. Да. Мы сейчас на какой высоте? 1600-1800. Его юность в основном проходила там, в Китае, недалеко от города Худжа. Это автономная республика. Скорее всего, уйгурская автономная республика в Китае. Ух, мы уже были в Шанмье. Пошли. А мой дед уже вышел. Он пошел с моей мамой на видео. Сухо. Смотри, он там уж. Снежные вершины прямо. Да, я вижу. Мой папа, мама и дедушка с бабушкой решили обратно возвратиться в Кыргызстан, то есть на свои родные земли. Долгое время юность мой дедушка проводил там, и его повадки ну, с, культурой, с китайской культурой были связаны, очень много курил. Папа у меня закончил там, очень хороший считался как бы училище, но по нашим это как университет. Он педагог, он меня физик-математик, очень хорошо. Ну, переехав сюда, он был простым, работал простым шофером, потому что надо было вставать на ноги, работать. И, ну, всегда сожалел, что именно он вернулся к родине своей, но своя юность и то, что он там родился, был хорошим преподавателем. О, чуть -чуть. <laughs> Рябчиков напугал. Паша, а чуть -чуть, да, и Я была в Китае. Также я отдыхала э, на острове Ханя. Там мы были. Это перед пандемией с семьей. Mm -hmm. э, так что мы в Китае были. Но единственное, что мне так еда немножко специфическая, тяжеловато. Для киргизов оказывается там находиться, потому что мы все время хотели мясо. Вот такое вот. Что вы сказали вот нашим вот слушателям, кто кто захотел приехать в Кыргызстан, какие-то пожелания, куда вот им, кроме, ну, так, не Сыкуль, uh -huh. в первую очередь, но, может быть, еще какие-то интересные места, о которых они не знают, слышали. У нас э, необъятная страна получается, и очень много э, гор, ну, очень воздушности, очень много красивых хребтов. Сейчас, в данное время, мы находимся на Аламидинском ущелье, это очень красивое место. Ну и э, на юге тоже у нас бывают э, большие там тоже э, просторы, можно сказать, тоже красивое место. И, ну и на Исыполе. В общем, э, я хочу сказать, что Кыргызстан очень красивый, 
в плане того, что природа у нас осталась еще не тронутая, и очень красиво. И приезжайте к нам в Кыргызстан, путешествуйте, можно подниматься в горы, можно покупаться. Все, значит, будет приезжайте, приезжайте, туризм, времяпрепровождение здесь. Я думаю, вам понравится то, что мы с моим братом отлично здесь проводим время, так что обязательно приезжайте тоже.